说打鬼子，在山里那得问我这些兄弟们，告诉讲讲。哎，哎，来干一杯。打鬼子，鬼子我跟你说，今天刘叫了，没有你，俺今天俺三点就完了。来，敬你。来，请我是真不能得。来吧，来，来，先干为敬。咱家的敬你酒，你得喝，给面子，是大老爷们，不能说不行，又不是毒药，就算是毒药，也得把它喝了。干干了！哎，快开药！马虎，看来他是真的不能喝。快把他扶进去休息。是，走嘛。今天不便宜，倒是好的睡觉，你这吵吵啥呀？我们得请您指示。这是个屁呀！出发，是。小爷们，小树庄，别唱了，一大早怎么那么高兴啊？一大早他有人啊，提了个鞋出来了。呀，我怎么了？我告诉你，昨晚上我可什么事都没干。你看你，青伟，我什么时候问过你昨天晚上的事了？你别心虚，这事儿。别说了。哎，我跟你说个正事啊，东北党委员会来电报，说要派人给咱们布置个新任务。来电报你怎么能收着？哎呀，我是收不着，人傅兰帮着接的。今天几号？今天。呃，初十，糟了，今天是接头的日子，我得去趟镇上，你带着弟兄们先回营地，快啊！啊，走，老爷，老爷，大喜事啊，大喜事啊！什么事啊？土匪捎了信儿了。捎什么话啊？九千八大当家的说了，说绑玉城入票的钱分文不取啊。哦。有这等好事儿，当时我也不信。可那送信的连说两遍，真是分文不取。嘿，莫非是玉成跑了吧？啊，脾气才来呀！
必须得来呀！脸生，哎，赶紧给我找一个庙，我要捐点银子，烧烧香，多磕俩响头。好，真高，把这事儿就弄得拖成了。记住，菜是越放越坏，啊，酒啊越放越香，可事儿越搁越好。遇事儿。俩字儿，甭急。老爷，您真高啊！咱又省好几条小黄鱼儿啊！老爷，老爷，有客人。谁呀、啊？日本人，前原先生。连生，这老话怎么说来着？乐极生悲。有请。是。政委，消防员到了。政委，这是东北党委员会派来的交通员王东同志、哦。你好，你好。坐吧。张政委，我给你们带来了一个好消息啊。哦。东北党委员会决定从第一支队调出一个连的兵力，编入你们独立大队，并给你们带来了枪支、弹药，还有马匹。太好了。陈连长会带着队伍，在你执行任务的时候过来支援。并且完全听从你的指挥，少年对我们的帮助真是雪中送炭啊！谢谢他。那这次有没有什么新的指示？任务都在这纸上。什么？你请求调离了？是。我能问问为什么吗？因为我是一名失败的军人。我来快打猫这么多年，知道我最大的收获是什么吗？什么？你是我认识的你，傅老板。秦先生，你太抬举我了。说心里话啊，能跟你交心，那是我的荣幸。那今天我再给你交一回信。知道我最大的梦想是什么吗？什么？我希望可以做。日本天皇的御酒师，哎呦，那还不容易吗？我记得你跟我说过，回去跟你叔叔一说，叫你叔叔在天皇面前一举荐你，转称。不，能让我成为天皇御酒师的人，不是我的叔叔，而是你。我？记得你之前跟我说的那个词吗？底蕴。哈，那都是呃酒后说的，哎，别当真啊！不不不，这边的清酒，我就是要加入这种底蕴，所以，傅老板，请你一定要帮我这个忙。千先生，其实我们那个兴隆玉泉酒啊，它也没什么，古井矿泉、纯粮酿造、固态发酵，这这些这些，你们日本清酒都有。傅老板，你知道我说的是什么？是那项最独特的记忆——酒海。台上，关东军总部几点？舅舅，舅舅，司令部那边有什么消息？嗨，我听说，前原申请调回关东军司令部。匪徒匪打击，同乡冈村又死了，他的部队完蛋了。是，这个笨蛋总算要离开了，以后快到梦，就是舅舅的天下。住口！让别人听到怎么办？嗨，凡事有一利就有一弊。钱元走了，我们肩上的压力就大了。刚接到关东军总部密电，又来重要的任务了。傅老板，这件事情说大了，而关乎到百日文化的交流；说小了，关乎到我个人的前程。所以，拜托了。啊，留步吧，傅老板。老爷，钱云家愿意找你干啥呀？
。严生啊，赶紧准备准备，去趟兴隆玉泉酒窖。老爷，咱前两天不去过了吗？嗯，让你去你就去啊，哪儿那么多废话呀？又拿回来了，给他他不要，那大双一直屁股后头追着我，追大老远的，非要让他给你拿回来。不是你喝酒把脑子喝直了是不是？你不能说是你打的。这，行行行，你就绕吧。你啥时候绕的？你这个媳妇儿绕成人家媳妇儿，你就踏实了。哎，不是十月迎三郎，你哪儿来的？康莲兄弟给的，这下好了，不怕认不出来了。这畜生的命到头了。哎，你咋来了？我们政委找你有事儿。走。枪王来了！哎呀，欢迎欢迎！叫啥？枪王啊，那家枪实至名归。哎呦，来来来来！自从有了你的支持，我们这独立大队打小鬼子可有底气多了。老爷，弄口水。政委今天找你来呀，就是想跟你搞个联合作战，再打他个胜仗。这事儿可唠。帮我把他敲了，师野阴三郎，我就问你一句，先帮我敲了他行不行？行，我给你保证，这个师野阴三郎我一定帮你敲了他，但是现在不行。哎，老兄弟，你别走啊！我听明白了，你们这事儿也挺忙活的，都啊，咱各忙各的。啊，不是不是，你看你这么倔。我没说不管，只是时间问题，你千万别着急。我能不急吗？啊！我爷爷每天晚上就在天上看着我，石野英三郎的王八蛋还活着，每天都在祸害人。我告诉你，我要杀了石野英三郎，为我爷爷和白家村的老百姓报仇。哎，姓大的，嚣张什么玩意儿你啊？叫你成枪王，你以为你皇上了？你有什么了不起的？不就是枪打得比别人准点，腿跑得比别人快点吗？哎，老爷。哎，我就是枪法打的比你们准，咋的？别枉我，枉我！我告诉你，就你们抗联里面有俩仨我这样的，小鬼子就每天睡不着觉。爷爷，爷爷，这就怕你黄的啊！要是不让你见识见识我们抗联的功夫，你也真不知道什么是山外有山，人外有人了。你，啊，山，你这是叫号要比赛啊？比比吧！啊，说好了，比打架比不过你们，你们人多。你不就是打枪准吗？俺们就跟你比枪了，敢不敢？行，就比枪啊！我和你们比枪是欺负你们。这样比三局，你们赢一局就算你们赢。这可是你说的，我说的，愿赌服输，愿赌服输，输了你咋样？输了全听你们的。走了。哎，咱们说，要是你们输了呢？我，这么着啊，要是我们输了。我听武昌兄弟的，你说咋办？帮我杀石野英三郎。行，那比武的时间就定在明天。妥。哎，兄弟
这小子上钩了啊！上啥钩了？你这出的什么馊主意啊？跟他比枪，你不找死呢吗？那跟他比啥呀？小关，那不缺他行不行啊？我告诉你，殷志，这次任务没有他绝对不行。三天以后，一名来自东京的工程师要到我们这里监督绝地计划。关东军总部要我们确保他的安全。那行。是什么样重要的人物，能使关东军总部下大迷迭？据说这个人对于绝地计划非常的重要。特高科得知抗联盯上他了，要小心防范。这是怎么来的？从新京坐火车到海林，然后直接送到白家村工地。这一带我们非常熟悉，请放心。这次任务由我指挥，没有了前人的干扰。再出问题，我可是要掉脑袋的。哎，哦，秦云，他怎么还没有离开？你急什么？我是担心他明里申请调离，暗中动手脚。我们应该抓住他一些把柄，给他最后一击。吉爷爷说过，他和一个中国商人，傅思远走得很近，有什么情报吗？目前还没有什么发现，他们只是生意上的往来。你把这个条子务必交给安先生，啊，是。政委，九枪妈派人给您送帖子，请您明天去老虎山给他们稳居。啊，我知道了。知道了是啥意思啊？你就跟他说我知道了。不是政委。知道了是去是不去啊？他派的人说不给准信，他们不走。你跟他们说，你说我这特别忙，没工夫去啊。哎，哎呀，等会儿，政委，你不是还想拉他的队伍一起抗日吗？嫌没感情用事啊？你这么回答，明天政委一准到。是，哎哎，明天跟那武昌要比武，你忘了？政委，你琢磨，咱们跟他比武。那没个观众多没意思啊！咱的地点啊，就选在老虎山，还请九强八给当个中人，好不好？我通知那武上去。哎，老爷，老爷，老爷，怎么样？九强那边回信了，说大管家根本没去哪儿，没去哪儿。那，那他会去哪儿呢？李群，跟前院的说，凡是没事的，都给我出去找。今天找不着人，就甭给我睡觉。是老爷。你们是帮我们稳居呢，还是在约地儿打架呢？大当家的，山寨的各位弟兄们，今天借贵方一块宝地，我们独立大队要和那家枪比比枪法。我们共同约定，由大当家的给当个中人，谁输谁赢，由你评断。我没听错吧？跟那武常比枪法？大当家的，你没听错。我们说好了，一共比三局，因为他是枪王嘛，只要让我们赢上一局，那就算我们赢。<笑>一局也算胜啊？还有，二当家的，你是有眼不识泰山了吧？这可是枪王，只要让我们赢一局，那就是大胜。都你们定吧，啊。武常兄弟，你说你这是图啥呢？他们抗联一个个穷嗖嗖的，除了政委这张肉票还值点钱，其余的还撑点啥呀？大当家的，这熟人说话你得讲个分寸啊！玩笑归玩笑，你可不许诋毁我们抗日的武装。就是。
我们独立大队能坚持抗日到今天，靠的就是这股子救国救民的精气神儿。对对对对对,对，不是不是，不是没笑你们抗联的是兄弟们啊，在我们拿武城眼里，能打小鬼子的，就是这个。主要是咱们不是今天是比枪嘛，又不是比嘴，咱也别这个了，咱也别精气神了，来吧。比赛开始。不是都是枪，差不多意思。你不有精气神吗？给我打个样，你先。好。没几步，你假人头上顶一土豆打了就叫好，这啥玩意？有本事咱真人头上顶一土豆，谁帮个忙啊？真人？哎，闹啥？这个打中打不中，这跟真是假人没关系啊！别扯了，不用你们的人。张爷，妈，帮个忙，给他们打个样。小子，可不能拿生命开玩笑。我知道你枪法好，你可别嘚瑟了。你别小声嘟囔，你敢不相信我似的？快！好吧。不是，老爷子，哎，武昌兄弟，往后。嗯，我相信这土豆你能打着，但是用真人还是算了吧。说了嘛，没有你们的人儿啊，大当家，哎，能不能借你身上一物件试试？行，武常兄弟，别说借东西了，见人都行。大当家调笑了，就借你脖子上的围巾一用。谢谢。别犊子玩儿。你说你放活人干啥玩意儿呢？干呀，再往后，往后退，别肚子玩意儿呢。哎，兄弟，你逞英雄也得有个度，这太吓人了。干呀，再往后二十步，这玩意儿还后退二十步。搁这儿吧，干呀！出个声。有几下子呀？啊！下一位，谁呀？我来。二十步，是不是？去，不要把往后一百米。快去！哎，一百米都拐弯了，看着吧。哎，不远。一百米都出了射程了，你是干什么？你别管，看我的。
，看你的。你准你在干什么？我打不着，我就不信他能打着。你不管，看我的。大当家的，谢谢啊。真行，咱是比枪，啊？你是给我比脸皮谁厚？武昌兄弟，没关系。照你们的来，我们就比个输和赢。建议石子儿，炮，下贼。啊！啊！啊！哥，这纳武长的枪法啊，牛。张政委，我看你们就别比了，再比下去，你们剩下的这点精气神儿也给比没了。武昌兄弟，这桌上的家伙是不是都能用啊？随便使。啊，大当家的，把你的马借我用一下。哟，张政委打算压轴呢，要不我把你眼睛也给蒙上，我九枪八站那儿让你打。马虎，把马给我牵过来。怎么还拐弯了？这叫什么个打法呀？叫，叫。武昌兄弟，这第三局，你先来。来，兄弟。靶子在这儿呢，看看。不是你，是不是扯吧你？不，这我真打不着。你要能打着的话，算你赢。一言为定。说呢，这大当家的，要不咱带着武昌兄弟过去看看去啊？武昌兄弟，请。请。请。啥玩意儿？这是？这，走，看看去。就是。武昌兄弟，看看吧。是打中，不是，不是说好用枪的，你啥啥玩意打的你？哎哎,哎，武昌兄弟，其一，那桌子上的家伙随便使，这话是你说的，是我说的，那行。咱们比武是不是为了杀鬼子？在战场上，只要能把小鬼子撂倒，甭管使什么家伙，都得算数。你就告诉我，今天这比武算不算数吧？你们算。武昌兄弟，欢迎你跟我们一块打鬼子。走，啥玩意儿？这不放雷吗？
宝山寨的各位弟兄们，有枪王大在家作证，今天的比武，我们抗连胜。全体，立正。等等，这酒张政委怕是没胆喝了，可这饭总得吃一口吧。大当家的，我们还有要紧事儿，谢谢你的美意了啊。五常兄弟，你说你这么好的身手，干嘛跟着这帮只剩下精气神的人在一块混呢？要不你来我寨子里吧。你要想当家，我让给你做。九江爸，这种愿可不能随便许。多谢大当家美意，我拿五常呢读来读往惯了，但是我愿赌得服输，所以说现在张政委指哪儿，我拿五常就得打哪儿。哟，张政委，在寨子里那番话，你的意思是不是想让我的人马跟着你一块去打鬼子呀？不错，我的队伍里。现在需要你们。那行，你过来吧，我有话要跟你说。小子，本事见长啥事啊？过来呀！你老躲着我干嘛？有些事儿是躲也躲不掉的。不是我没想躲，呃，九千八，有事我得先跟你说清楚了。咱俩之间真的什么事儿都没有。你敢说咱俩之间啥事儿没有？你想赖账是不是？我没想赖账啊。我那天是喝多了，但是我什么事情都没做。你是没做呀，可我做了。你做什么了？这张玉成啊，你他妈太没良心了！你那天喝成那德行，吐了一身，是谁给你擦的呀？是谁照顾的你啊？啊！我告诉你，张玉成，虽然我九枪八在男人堆里混，但我没你想的那么烂，那么贱。让我伺候过的人，要么就是我的人，要么就是我的鬼。你不想带走我的队伍吗？行，你得先成为我的人，我的男人。你还口口声声嚷着，为了你那个什么主义、抗联、献身吗？行，现在就轮到你献身了。痛快一句话，献不献吧？政委，安下。政委，政有急事。怎么了？鬼子的工程是明天提前到了。怎么了，连叔？连叔，连叔怎么了？这这是咋回事啊？你说话呀你、啊！你说我这么老实人，我找谁惹谁了？你别老捂着嘴，那听不清楚。我把把手放下。哎呀，不是，那还愣着干什么呀？快快快！快快快，扶扶他，快扶他！快点，水洗一洗，快点！走走走。哎呀，不是，你是说日本人把你抓去的啊？像日本鬼子太他妈狠了，我一进屋就给给我好几个大耳刮子。他会是谁呢？警员家宴？不应该呀，不像是他们人干的。问的都是冲前家宴的，都冲着前家宴去的啊？都问啥了？老爷，当时给我吓坏了，我也不知道怎么说了，完说多说少，老爷你得担待我点。那赶快说吧。就问钱家燕前几年跟你都干了些什么？你咋说的？我说钱家燕托咱给买松花石，没有啥事儿，跟他喝酒聊天。前几年不要送他张虎皮吗？咱不没送吗？完了还说给他送玉泉酒的事儿，我都说了。不是，这这也没啥呀。是啊，我说这些是不是都不信呢？又给我好几个大耳刮子。啊，你你赶紧说，最后怎么着吧？最后我没招了，就把他昨天来要酒海的事儿，我顺嘴给吐露出来了。不是，你没把玉成的事给吐露出去吧
，那我能说吗？那掉脑袋事儿，打死我也不说呀。那你一说九海，这小日本就把你给放了。那小日本鬼一听着九海事儿，那咱乐得直窜高啊！完了，让我在纸上弄个手印，照我屁股踢一脚，就给我放了。哦，这看来不是冲着咱们来的呀。哼，是冲着他钱家燕去的。哎，这倒是个机会。严生，啊，嗯，你好好养生吧，我去见见钱家燕。好，老爷。秦云身为军人，和中国商人勾结经商，公然违抗军纪，这是铁证。这个事情先不要报告上峰，如果他真的辞职了，我们就放他一马，否则的话，明白。太子，前元大佐，求见。对，这个。怎么的？听我说，我们可以暗里勾心斗角，我们可以明里你争我夺，我们甚至可以像武士一样拔起剑来决斗。但是，在中国人面前，不要表现出我们的分裂，不然他们会轻视我们。这是什么？我已经下了命令，从今天起。快大帽联防队全体士兵听你的指挥，这是名册。上，举枪，向前一步，走，上。这个就是那日本的工程师莫田。此人是绝地计划中的重要人物，要是真能把他除掉，一定会大大的打击鬼子的士气。对啊，根据情报呢，武田一到这里呢，就会进入白家村工地，但是白家村工地呢，敌人已经给封锁了，我们无法靠近。如果想除掉此人，只有从火车站到工地这段路上，我们才能下手。还在路上下手？对啊，上回纠正鬼就在路上下手的，那小鬼子也长记性，太难了。老安，继续搜集情报，而且要在沿途进行踩点。云龙卫，假如你是那武昌，你怎样刺杀？那武昌是个枪手，他应该是用枪。他的枪最远射程是多少？他曾经用过苏式狙击枪“莫辛纳根”，这种枪的有效射程是六百米。到八百米。哟西，工程师车队所到之处一千米之内，全面封锁。嗯。秘密安插好狙击手。嗨。不要担心，我们只是到周围来看一看，看什么看呢？有什么好看的？日本人刚刚走，你们又来了，我的小房子能扛住你这么折腾吗？日本人，日本人来过吗？安先生，你看。
此苍凉，风肆虐的飞舞，大地哭泣的落叶，惊醒了初升的太阳。当誓言叫醒了梦想，当希望被光明照亮，那声嘶力竭的呼喊。